ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മളൊരു പാർട്ട് ആദ്യമേ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അത് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഹോം പേജിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ട നമ്മളൊരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇടത് ദിവസത്ത് കാണുന്ന പ്ലസ് ഐക്കൺ ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം സെലക്ട് ആസ്പെക്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് പതിനാറ് ഒമ്പത് എന്നുള്ള സൈസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള മീഡിയ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാലറിയിലേക്കുള്ള മീഡിയ ബ്രൗസറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് വീഡിയോ ആണോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഫോൾഡറിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ട വീഡിയോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന വീഡിയോ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാനപ്പോൾ ആ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് മാത്രമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വ്ളോഗിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ വീഡിയോ താഴേക്ക് വരുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം മുകളിലുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ വീഡിയോയും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലുള്ള ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വരിക ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ താഴേക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് മിററിങ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ റൊട്ടേറ്റിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെയുള്ള ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് മിററിങ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മിററിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന പോലെ അതൊരു മിറർ രീതിയിൽ അത് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വരുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് മിററിങ് പിന്നീട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് കളർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ കളർ ഫിൽറ്റർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കളർ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ കളർ ഫിൽറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ അതനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഓരോ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ആ ഒരു കളർ ടോൺ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് കളർ ടോൺ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അ
വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു എം ബി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വഴി ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എം ബി ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു പ്ലസ് എന്ന ബട്ടണുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു എം ബി ത്രീ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും താഴെ ആ ഒരു എം ബി ത്രീ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കായിട്ട് ഈ ഒരു സോങ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെയായിട്ട് സാധിക്കും വോളിയം കുറച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എൻ്റെ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഒരു മ്യൂസിക്കിൽ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ലൂപ്പ് എന്നൊന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലൂപ്പ് ആ ലൂപ്പ് എന്നൊന്ന് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ടു എൻഡ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോങ് ലാസ്റ്റ് വരെ വീഡിയോൻ്റെ എൻഡ് വരെ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോൻ്റെ വാട്ടർമാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കുക അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ വാട്ടർമാർക്കിൽ എന്താണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെറ്റർ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോണ്ടാണ് വരുന്നത് ഫോണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതനുസരിച്ച് വീടിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വാട്ടർമാർക്ക് വേണ്ടത് അവിടെ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വലിപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആരോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനായിട്ട് അതിനുശേഷം ഓപ്ഷൻസിൽ പോയിട്ട് ആൽഫ എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ആൽഫ ഒപ്പാസിറ്റി അതെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വാട്ടർമാർക്ക് പോലെ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന യെല്ലോ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഏരിയയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് വേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം താഴെയുള്ള യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഏരിയയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക റൈറ്റിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ വീഡിയോൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പോവുക അങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വാട്ടർമാർക്ക് വീഡിയോൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഗ്യാലറി പോയിട്ട് മീഡിയയിൽ പോയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇൻട്രോ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ടർ വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഔട്ടർ വീഡിയോയും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ഔട്ടർ വീഡിയോയും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഷെയർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഫുൾ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എഫ് എച്ച് ഡി ടെൻ എയ്റ്റി പി എന്ന ക്വാളിറ്റിയാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് തേർട്ടി എഫ് പി എസ് തന്നെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം താഴെയുള്ള എക്സ്പോർട്ട് എന്ന പാട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ആവും ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ മാറ്റി കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.